Okay, Leute, also ich hatte mal wieder eine wilde Idee. Ein neues Format in Anführungszeichen. Und zwar sieht es nämlich wieder so aus. Ich habe mir neue Comics geholt. Dabei aber auch was ganz Besonderes, denn ähm, es sind wieder Omnis. Spezieller geht es um einen ganz bestimmten Omni. Denn ich habe mir mal wieder endlich einen richtigen Klassiker geholt, den ich jetzt schon so lange haben wollte, dass es aber leider nur bis jetzt geklappt hat. Äh, darüber sprechen wir ein anderes Mal. Heute soll es um den großen Kollegen hier gehen. Den packen wir jetzt noch mal kurz zusammen aus. Tada, Batman von Jeff Loeb und Tim Sale. Wenn euch das Ganze nicht sagt, kurz zusammengefasst, ähm, ja, eine der allerbesten Batman-Geschichten aller Zeiten wurde hier drin geschrieben, an der sich bisher viele der besten und oft besonders der neueren Batman-Filme orientiert haben, und zwar Batman The Long Halloween. Das Ganze wollte ich jetzt schon so lange lesen, bin aber nicht dazu gekommen, das heißt, die Edition hat mir nicht gefallen oder dies, das, wie auch immer. Aber jetzt habe ich diesen ganzen Omnibus für einen so guten Preis bekommen. Und ja, größter Hauptteil ist da drin halt die Long Halloween Geschichte, die von Jeff Loeb und Tim Say geschrieben wurde. Aber auch ihre anderen Werke wie Dark Victory, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie sie alle heißen. Jedenfalls sind da alle Tim Sale und Jeff Loeb Geschichten drin. Einerseits hat das Ganze jetzt einfach richtig gut gepasst. Es ist ein Omnibus und ihr wisst, besonders in letzter Zeit, kaufe ich eigentlich nur noch die und ersetzt teilweise auch meine Sammlung. Dann ist es so, The Long Halloween wollte ich jetzt schon so lange haben und so lange lesen, dass es einfach perfekt gepasst hat und leider, was mich aber zugeben auch einfach wieder dazu gedrängt hat, vor nur ein paar Monaten ist Tim Sale gestorben, ähm, mit etwas über 60 Jahren, also noch relativ jung und das Ganze leider auch an einer Krankheit. Und wie gesagt, ich muss zugeben, solche Sachen... Wie unschön sie auch sind, bieten natürlich auch einfach die Möglichkeit, dann nochmal genauer hinzuschauen und solche Sachen ja für mich auszuchecken. Ich habe auch zum Beispiel den The Long Halloween, die neuen Animationsfilme jetzt mal geschaut und ja, jetzt machen wir das Paket quasi komplett. Was ich mir dabei aber speziell überlegt habe, ich wollte jetzt kein ganz normales Review machen, was ihr vielleicht schon daran seht, wie ich das ganze Video so ein bisschen gestalte und äh, dass wir einfach rumsitzen. Nein, wir machen das ein bisschen anders. So, und zwar habe ich mir gedacht, und dafür habe ich mich jetzt doch nochmal ordentlich an den Schreibtisch gesetzt, ähm, ein ganz normales Review reicht dafür einfach nicht. Und dadurch, dass diese Geschichten, die hier drin verfasst wurden, so klar abgetrennt sind, denn das Ganze ist keine normale Ongoing-Serie, sondern immer bestimmte ja, Comics, eher Graphic Novels, die geschrieben wurden und hier zusammengefasst wurden, dass ich sie alle ein bisschen näher beleuchten möchte. Nicht nur das lange Halloween oder nicht nur den Omnibus als Ganzes. Deshalb möchte ich das Ganze so ein bisschen wie ein Lesetagebuch gestalten. Ich nehme euch einfach mit, gerade eben vom Auspacken bis zum Durchlesen und gebe euch dann immer meinen aktuellen quasi ja, Ersteindruck zu den Geschichten, während ich sie lese und wenn ich sie beendet habe und hoffe mir dadurch ein bisschen mehr Tiefe zu bekommen. Ganz klar wird das Video dadurch aber auch ein gutes Stück länger. Ich denke aber, das könnte euch gefallen. Das soll jetzt aber auch nicht der normale Standard werden für die Omnis. Aber hier bietet es sich einfach so gut an. Und ich glaube, es ist einfach mal wieder was ganz anderes. Betrachte das Ganze also als ein kleines ja, Halloween-Spezial. Und apropos, wir fangen jetzt einfach mal an und lesen direkt mal los.
euch jetzt nicht nach jedem Heft erzählen will, wie es mir gefallen hat, ob es mir gefallen hat, wie auch immer, sondern eher nach den einzelnen Stories. Habe ich jetzt das erste Heft gelesen und ich muss einfach sagen, das war schon mal ein ziemlich starker Auftakt. Vielleicht aber noch ein paar Randinformationen. Ich habe euch ja jetzt schon erzählt, was so grob der Plan ist mit diesem Format, mit diesem Video. Und ich möchte noch ein bisschen mehr zu Jeff Loeb, Tim Say sagen. Denn ich kenne beide bis jetzt nur wenig. Tim Sales Zeichnung kenne ich bis jetzt zum Beispiel nur aus Daredevil Yellow. Daredevil Gelb, was auch richtig, richtig stark war und auch von Jeff Loeb mit zusammen geschrieben wurde. Sonst kenne ich Jeff Loeb von noch anderen Stories hier und dort, wie zum Beispiel Batman Hush. Aber beide kenne ich, wie gesagt, nur eher wenig. Deshalb bin ich umso gespannter, wie diese Geschichte jetzt so mein ja, Bild zu diesen beiden verändern wird. Denn alleine in diesen Stories, die alle zusammenhängen, sieht man bereits Evolution in den Zeichnungen, was besonders aber auch hier dann mit der Kolorierung oder Schattierung zusammenhängt, die sich meiner Meinung nach deutlich verbessert. Aber dazu kommen wir ein bisschen später. Wie gesagt, das erste Heft hat mir richtig gut gefallen und ein bisschen, ja, Scarecrow, da sage ich nie nein, denn meiner Meinung nach bekommt er relativ wenig Aufmerksamkeit, zumindest als wirklich großer Gegner. Ja, ich melde mich wieder bei euch, wenn ich weitergelesen habe und bis dahin gibt es noch ein bisschen B-Roll für euch. Guten Morgen. Wir haben Tag 2. Ich habe gestern Abend nicht viel weiter gelesen. Äh, ich habe noch das erste Kapitel fertig gelesen, also quasi den Scarecrow Story Arc und der war schon ziemlich nice. Wie gesagt, trotzdem nicht viel sonst gelesen, aber ich habe heute quasi noch mal fast einen freien Tag, deshalb relativ viel Zeit und ich habe richtig Bock weiterzulesen. Außerdem bin ich auch nicht alleine. Oh, Im Hintergrund, da, guck mal, da ist noch Anni. Die liest Spy X Family ist jetzt bei Band 3, aber kann uns ja egal sein. Und, äh, es geht jetzt weiter mit äh, Haunted Night, so heißt der erste Teil. Ist mir gestern nämlich auch erstmal nicht eingefallen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, befasst sich auch jeder, jedes Kapitel dann nochmal mit einer anderen Schurken. Also wir haben jetzt angefangen mit Scarecrow. Und jetzt kommt Mad Hatter, von dem ich sonst auch kaum was gelesen habe, beziehungsweise den ich sonst kaum kenne. Die Kamera kommt nicht so ganz klar, wenn ich so groß im Bild bin. Aber egal. Und genau, das lesen wir jetzt erstmal. Und dann ging es auf einmal ganz schnell. Haunted Night habe ich dann direkt durchgelesen. Und ich habe eigentlich gesagt, ich will nicht zu jedem Heft was sagen, was ich dazu fand, sondern als allgemeines. Aber hier möchte ich das doch tun. Denn Haunted Night war ganz klar, ja, dass die einzelnen Hefte für sich gesprochen haben und nur thematisch zusammengepasst haben. Es hat ja angefangen mit der Scarecrow Story, dann gab es die Mad Hatter Story und gleich im Anschluss habe ich noch die letzte Story gelesen die erst mit dem Pinguin anfing, aber eigentlich mehrere Schurken, ja, eingefasst hat. Darunter auch zum Beispiel das allererste Mal Joker, der ja kaum wegzudenken ist, deshalb großer und cooler erster Auftritt auf jeden Fall. Ähm, und das Ganze hat mich doch auch äh, mehr berührt, als ich erst gedacht hatte. Denn das Ganze ist thematisch eigentlich sehr gut miteinander verbunden. Es geht los mit Scarecrow und Batman bzw. Bruce, der mit seinen Ängsten konfrontiert wird, aber auch wirklich auf ihn bezogen. Dann geht es weiter mit der Mad Hatter Story, die ich gerade eben gelesen hatte, wo es eher darum geht, ja, wie er den Verlust seiner Mutter verkraftet, da Alice im Wunderland, also ja, die Story, auf die Mad Hatter sich ja auch immer bezieht, früher von seiner Mutter oft vorgelesen wurde. Und in der dritten Story, die sich stark an ähm, eine Weihnachtsgeschichte orientiert, bzw. Also davon inspiriert wurde, was da auch steht, ja, wird er mit unterschiedlichen Geistern seiner Gegenwart, Vergangenheit konfrontiert und da steht es in sehr starker Verbindung mit seinem Vater. Und ich will nicht lügen und übertreiben, aber ich glaube, wenn ein so eine Story in einem richtigen Moment erwischt, dann ja, kann man da gefühlt auf jeder zweiten Seite erstmal eine Träne verdrücken. Denn es ist doch relativ 
mh, emotional geworden. Nicht nur unbedingt traurig, sondern besonders das Ende dann immer, hat eigentlich immer ziemlich hoffnungsvoll geendet. Bei jeder dieser Stories. Bruce oder Batman, der immer ja, einen neuen Anhaltspunkt gefunden hat, immer ein bisschen was Gutes gefunden und hat die Story haben eigentlich alle immer mit was Schlimmen angefangen. Gleichzeitig geht es in der dritten Story dann auch noch um Gordon bzw. seine Tochter Barbara, die ihren, ich glaube auch, ersten Auftritt da dann hat, was ich auch sehr dynamisch und, wie soll ich sagen, natürlich eingebunden äh, empfunden habe. Also es hat alles einfach richtig gut zusammengepasst. Und um Haunted Night als ein ganzes Mal zu betrachten, ist es auf jeden Fall was Schönes. Für mich muss ich trotzdem sagen, eher für zwischendurch. Das heißt, solche Stories muss man sich darauf vorbereiten und auch einzeln lesen. Ich glaube, es war ganz gut, dass ich jetzt auch dazwischen immer mal so ein kleines Päuschen gemacht habe und die Stories erstmal ein bisschen wirken lassen habe, weil sie halt nicht eben direkt zusammengehören. Trotzdem war es thematisch sehr schön. Ich fand äh, Tim Says Zeichnung deutlich besser, als ich erst gedacht hatte. Auf den ersten paar Seiten war ich mir nämlich noch nicht so sicher. Tim Says Artstyle ist sehr stilisiert und besonders Batman sieht geführt von Panel zu Panel unterschiedlich aus. Ob das gewollt ist oder nicht, das, ja, das kann ich nicht bewerten. Ich muss aber sagen, ich freue mich jetzt schon auf das lange Halloween, einfach weil da die Kolorierung anders ist. Ich fand, die Kolorierung jetzt in Haunted Night hat den Zeichnungen nicht unbedingt immer gut getan, da hier mit sehr billig wirkenden Farbverläufen gespielt wurde. Das heißt, wenn es zum Beispiel keinen richtigen Hintergrund hinter den Charakteren gab in einzelnen Paneln, dann war das halt ein ganz einfacher Farbverlauf. Und für mich hatte ich das Empfinden, das sah irgendwie ein bisschen billig aus. Außerdem, auch wenn das damals auf jeden Fall ein Trend war, als das rauskam, 1994 und 95 waren jetzt diese Stories sehr krasse, satte Farben, die aber meiner Meinung nach dazu einfach nicht unbedingt immer gepasst haben. Solche Charaktere wie Poison Ivy mit ihrem Grünen, der Joker, das sah alles top aus. Aber sonst freue ich mich jetzt beim Long Halloween, wo das Ganze ein bisschen doch zurückgedreht ist und weniger Schattierung hat, weniger Farbverläufe ähm, und noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, mutiger wird. Trotzdem, nochmal zusammengefasst, Haunted Night fand ich richtig cool. Ich fand die Einführung der verschiedenen Schorken sehr nice. Ich fand es cool, wie das Ganze alleine stehend, aber als, auch als großes Ganzes wirkt. So also Leute wie Alfred, die vorkamen, also auch mal von den Schorken abgesehen oder Lucius Fox haben mir richtig Spaß gemacht. Und es ging auch einfach schneller, als ich gedacht hatte, was für mich in dem Fall ein positiver Punkt war. Denn ich habe das Gefühl, ich habe was gelesen, was auch Substanz hat, Tiefe hat, aber es hat sich jetzt nicht gestreckt angefühlt. Ich freue mich jetzt richtig aufs lange Halloween und ja, das wird jetzt sicherlich ein bisschen länger dauern. Kleiner Zwischenbericht. Ich bin jetzt bei der Hälfte angekommen. Die Hälfte von das lange Halloween. Und nicht nur, dass es jetzt viel schneller ging, als ich gedacht hatte. Nein, es ist irgendwie, und ich weiß nicht wie, auch noch viel besser, als ich gedacht hatte, beziehungsweise gehofft hatte. Ja, die Story wird sehr oft als beste Story, Lieblingsstory von einigen angepriesen, aber dass es einfach so gut ist und mir so gut gefällt, damit hätte ich einfach wirklich nicht gerechnet. Und die Zeichnung von Tim Sale kommt hier in Long Halloween nochmal so viel besser zur Geltung als davor in Haunted Night. Und es gibt so coole, fast schon Kameraeinstellungen. Also das Ganze ist teilweise so richtig cinematisch gestaltet, dass es mir so unglaublich gut gefällt. Ähm... Und storymäßig kann ich nur eins sagen, es ist super spannend, also ihr seht ja zwischenzeitlich immer mal Clips, wie ich lese und manchmal habe ich mir gedacht, will ich jetzt extra die Kamera aufbauen, nur um jetzt ein Heft zu lesen und dann keinen Bock mehr zu haben und was soll ich sagen, auf einmal waren dann halt vier, fünf Hefte durch, wenn nicht sogar noch äh, eins mehr, deshalb... Ich finde es richtig, 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 richtig gut und ich denke, ich werde jetzt auch ähm, ja, für euch gleich für mich jetzt die Tage oder bald komplett durch sein. Ich musste jetzt zwischendurch nochmal ein bisschen Pause machen, aber jetzt ist ja wieder Wochenende 
und ich habe gut Zeit und richtig Bock zu lesen. Deshalb, ich freue mich richtig drauf und wir sehen uns gleich, wenn es vorbei ist. Ähm, es ist vorbei. Ich habe gerade den letzten Clip aufgenommen und mich dann mehr oder weniger spontan dazu entschieden, gleich weiterzulesen. Und schon bin ich durch mit das lange Halloween. Und was soll ich sagen? Das war pretty fucking awesome. Also, es ist schwierig in Worte zu fassen. Und ich will jetzt auch keinen riesen Story Recap geben. Gleichzeitig ist es aber so... H.W. Dent war einfach awesome. Ich fand die Unterschiede zwischen dem Comic und dem Film interessant, weil es nicht einfach nur so ist, als wäre der Film gekürzt gewesen. Nein, einige Story-Elemente sind tatsächlich anders. Und für mich tatsächlich auch besser. Ich habe innerhalb von diesem Band so viel mehr verstanden als im Film, aber auch so war es einfach schön, traurig, spannend. Also ein paar Highlights zum Beispiel in der ersten Hälfte waren für mich tatsächlich Grundy, mit denen ich sonst weder Kontakt hatte noch eine krasse Verbindung. Aber Batman, der eigentlich einen anderen Schurken verfolgt, dann im Kanal landet, beziehungsweise halt unter den Straßen Gothams und nebenbei mehr oder weniger aus Versehen oder weil er es tun muss, Grundy so doll einem mitgibt, dass er ein schlechtes Gewissen bekommt und ihn dann an Thanksgiving was zu essen hinstellt, fand ich einfach so süß. Und Harvey Dent Two-Face ist ja so... Es ist so geil einfach. Es ist so gut. Es hat so Spaß gemacht. Es war nachvollziehbar doof gesagt, aber gleichzeitig halt auch trotzdem immer noch ein bisschen überraschend. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Zeit mit ihm gewünscht, aber dafür gibt es ja jetzt Dark Victory, mit womit es jetzt gleich weitergeht. Und ich weiß, er taucht immer mal wieder jetzt auf. Deshalb freue ich mich einfach nur. Ein paar Unterschiede, die ich interessant fand, waren zum Beispiel aber auch, dass es viel weniger Batman und Catwoman bzw. Bruce und Selina gab. Das war im Film deutlich auffälliger gestaltet. Hier ist es immer noch dass man selbst als Leser gar nicht so richtig klar weiß, wissen sie nun von ihrer geheimen Identität oder nicht. Ja, sonst war es aber einfach fast quasi ein perfektes Comic. Ich fand, der Anfang hat, äh, der Anfang war schnell genug, dass man in die Story reinkommt. Ordentlicher Spannungsbogen. Und besonders das Ende, schwierig zu beschreiben, war einfach satisfying einerseits. Es hatte gute Twists, nicht zu viele oder Sachen, wo man sich denkt, naja, da weiß ich jetzt nicht. Und es war irgendwie auch da wieder, wie soll ich sagen, sehr cinematisch, sehr filmlike mit gefühlt wie einem Abspann, einem Prolog, einem Outro, coole Hero-Shots fast nochmal zu Jim, zu Harvey, zu Batman und halt zu Holiday, sagen wir es mal so. Und das fand ich einfach richtig schön anzusehen. Ich freue mich massig auf Dark Victory. Eine Story, von der ich jetzt auch wirklich noch gar nichts weiß. Und nach so einem Banger, ja, bin ich einfach nur gespannt. Und es gibt tatsächlich einige Leute, die auch gerne mal sagen, Dark Victory ist nochmal ein bisschen besser für sie als The Long Halloween. Also, ich bin hyped, freue mich mega drauf. Und das lange Halloween. Ich review das zwar jetzt hier im Omnibus-Form, aber wenn ihr es noch nicht habt, holt es euch einfach. Holt euch den Einzelband, ihr könnt da perfekt einsteigen. Anfang, Mitte, Ende, einfach spannend, einfach richtig nice und seid auch nicht abgeschreckt durch die Dicke. Da ist man schneller durch, als ihr es vielleicht denkt und es ist, glaube ich, einfach richtig, es ist wie eine richtig gute Serie. Ja, also die Hefte gehen zwar ineinander über, aber es fühlt sich eher an wie Folgen von einer Serie oder ähnlichen und es macht einfach... Mega, mega, mega Spaß. Sieht richtig geil aus. Besonders auch wieder Tim Sales Kameraeinstellungen, Batman's Cape, Batman an sich, Nahaufnahmen, Weitwinkel. Es, ist, es wurde alles benutzt. Es hat mir einfach gefallen. Ich, äh, ich rede schon wieder um heißen Brei. 
aber es war einfach richtig, richtig gut. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, lest unbedingt das lange Halloween und ich schaue mir jetzt erstmal Dark Victory an. Also, bis gleich. Und zack, ist Batman Dark Victory durch. Na gut, ganz so schnell ging es jetzt doch nicht. Wir haben schon wieder das nächste Wochenende und ich habe das Ganze endlich fertig gelesen. Jetzt den größten Teil tatsächlich auch in einen Rutsch und ich denke, wir sehen uns auch gleich wieder, wenn ich das ganze Ding durch habe mit Catwoman in Rome. Aber gehen wir nochmal zurück. Dark Victory ist jetzt durch und ich muss sagen, das war echt äh, crazy. Im Sinne von, das war mega viel. Dark Victory, machen wir uns nichts vor, ist das lange Halloween Teil 2. Das ist nicht im selben Universum, in derselben Welt, sondern es ist schon wirklich sehr die Story weitergeführt. Das heißt, es geht mit Holiday weiter. Es werden wieder genau an Feiertagen Leute gekillt. Nur diesmal scheint es eine andere Person zu sein. Mehr will ich zur Story da auch nicht sagen. Aber es sind... So viele Twists und Turns, besonders zum Schluss nochmal gewesen, dass es fast schon Überhand genommen hat. Und ich hatte das Gefühl, das Ganze ging nochmal deutlich länger als das lange Halloween. Und ich muss besonders sagen, am Anfang fiel es mir etwas schwerer, da einfach reinzukommen. Lange Halloween habe ich angefangen und es hatte mich wirklich vom ersten Heft komplett gehuckt und ich hatte einfach nur Spaß. Jetzt Dark Victory hat ein bisschen gebraucht, aber spätestens... Besonders dann nochmal, als Robin dazu kam, also Dick Grayson, das wurde meiner Meinung nach so schön eingebaut und ein gutes Level an Schnelligkeit und Origin überspringen, sage ich jetzt einfach mal, aber trotzdem die wichtigsten Keypoints drin, dass es mir richtig gefallen hat. Ich hoffe, wir werden jetzt hier in Catwoman in Rome auch noch ein bisschen mehr von Robin sehen, weil ich ihn generell hier in dieser Story ganz cool fand. Er ist nicht von vornherein so... So ein Grünschnabel oder nur gut, glaube ich. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, generell Dark Victory. Die Zeichnungen waren tatsächlich fast noch ein bisschen besser als in das lange Halloween. Denn hier war es nochmal richtig düster. Und besonders Batman, sein Cape, ist halt richtig, richtig nice anzusehen. Es ist nicht ganz so wie zum Beispiel das Cape von Spawn mit ganz vielen Kanten. Sondern Batmans Cape wird hier eher fast eingesetzt wie die Umgebung. Quasi wie eine Rauchwolke, die Batman einhüllt. So kommt mir das Cape manchmal vor. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Auch hat es mir hier richtig Spaß gemacht, bis auf Robin weitere emotionale Zwischenbeziehungen. Hier geht es halt zum Beispiel wieder um den Muttertag. Das heißt, Bruce zusammen mit seiner Beziehung zu seiner Familie generell, aber auch zu seiner Mutter, zu Alfred. Ein bisschen da noch in der Vergangenheit, wie ja Bruce den Tod seiner Eltern verarbeitet hat. Und auch Catwoman Selina Kyle hat mir überraschend gut gefallen. Besonders ihre kleine Trennung, sage ich jetzt einfach mal, hat mich schon fast richtig erwischt. Da bin ich schon fast ein bisschen emotional geworden, will ich nicht lügen. Deshalb umso mehr, und das obwohl ich es nicht gedacht hätte, freue ich mich auf Catwoman in Rome. Ich bin jetzt kein riesen Catwoman-Fan, sie hat mich jetzt auch nie wirklich ultra krass interessiert, denn für mich war sie immer bei Batman dabei. Aber hier habe ich jetzt richtig Bock, auch mal eine etwas kürzere Story nur aus Catwoman's Sicht zu sehen. Zumindest hoffe ich, ist das auch so. Genau, mehr zu Dark Victory habe ich eigentlich nicht zu sagen, außer nochmal abschließend. Ich kann verstehen, warum es manchen Leuten vielleicht noch besser gefällt, denn besonders das Ende, von den ganzen Twists mal abgesehen, war ein richtiges Ende. Das Ende von Long Halloween ist doch relativ offen. Es hat, ähm, klar, dadurch, dass Dark Victory halt direkte Fortsetzung ist, ist es halt nicht so ein klares Ende. Dark Victory ist schon fast ein Happy End, was ich, ehrlich gesagt, bis zu den letzten zehn Seiten auch fast nicht erwartet hätte. Aber, ja, ich will nicht zu viel sagen. Es hat einfach ultra Spaß gemacht. Also, merkt euch auf jeden Fall eins, wenn ihr euch Long Halloween holen wollt, dann nehmt Dark Victory gleich weiter. Und ich schaue jetzt in... Catwoman in Rome rein und sage euch, ob ihr das auch unbedingt noch braucht. Bis gleich.
Und das war's. Das Finale von Batman von Jeff Loeb und Tim Sale. Ähm, ich habe das Ganze jetzt, wie gesagt, zu Ende gelesen und auch von vorhin zu Ende gelesen. Also ich hatte jetzt nicht nochmal eine Riesenpause. Und Catwoman in Rome war für mich jetzt nochmal ein so schöner Abschluss zu dieser Geschichte, dass es mir richtig gefallen hat und generell deutlich mehr gefallen hat, als ich erst gedacht hatte, diese eine Story an sich. Denn wenn man von so einer epischen Geschichte wie das lange Halloween und dann die Fortsetzung Dark Victory kommt und dann erstmal hört, okay, jetzt gibt's einen Catwoman-Spin-Off, muss ich zugeben, war ich erst nicht so gehypt. Aber was Jeff Loeb und Tim Say hier wieder gemacht haben, ist einfach wieder richtig schön. Es erinnert mich ein bisschen mehr an Haunted Night, im Sinne von, es ist zwar eingebunden, aber es nimmt von der Hauptstory nichts weg und ist einfach schön, doof gesagt. Also es wird wieder, wieder relativ emotional und es geht hier aber auch wirklich um Kettungen. Batman ist zwar bis zu einem bestimmten Grad mit dabei, aber er spielt keine wichtige Hauptrolle. Wir verfolgen Selina, wie sie nach Rom reist, ein bisschen über ihre Vergangenheit erfahren will und nebenbei ja, von der Vergangenheit aber auch geplagt wird und von ihren schlechten Erfahrungen in Gotham, beziehungsweise auch von Batman. Und besonders durch diesen Aspekt hat es mich an Haunted Night erinnert, quasi das, was Bruce da durchgemacht hat, ähnlich nochmal mit Selina. Aber was ich einfach schön fand, ist, das Ganze sind jetzt circa 10 Jahre Batman-Geschichten, die die beiden geschrieben haben, von 1995 bis 2005. Und das hat man gemerkt, aber man hat es nur positiv gemerkt, wie die Story wächst, aber trotzdem auch konzentriert bleibt und jetzt wie bei Catwoman Rome, dass halt auch alte Aspekte zurückgebracht werden. Ich meine, Haunted Night war die erste Story und Catwoman war jetzt das Finale. Und einfach diese Verbindung zwischen beiden fand ich richtig schön. Mal davon abgesehen, dass es alleine von der Zeitlinie natürlich auch perfekt zu Dark Victory und The Long Halloween passt. Es hat mir, ja, wie oft soll ich es noch sagen eigentlich, von Anfang bis Ende Spaß gemacht. Und Catwoman Rome war, wie gesagt, nochmal ein schöner Abschluss. Die Zeichnung war nochmal ein bisschen anders, weil das Ganze so inkwashed war, das heißt auch mit Wasserfarben und nicht stark geoutlined. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen und ist natürlich deutlich ähnlicher zu ein paar älteren Tim Sale Werken, wie zum Beispiel auch Daredevil Yellow, wo das auch so benutzt wurde. Es war wunderschön und die Story hat auch Spaß gemacht. Und jetzt kommen wir nochmal auf alles zusammen zu sprechen. Ich bin einfach nur happy, wie gut das jetzt geklappt hat, dass der Band mir so gut gefallen hat, dass ich mit dieser Kamera bzw. mit euch das Ganze jetzt über die letzten Wochen, die es jetzt mittlerweile gedauert hat, ja, begleiten konnte. Und ich fand es einfach schön. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen, dieses Video. Und das Ganze mal ein bisschen chronologischer so durchzugehen und in einem großen Video. Andererseits ist es natürlich auch so, wir können auch nochmal über den Omnibus an sich sprechen. Ein paar Ausschnitte habt ihr natürlich schon gesehen, besonders zu Anfangs. Aber ich muss euch auf jeden Fall sagen, wenn ihr diese Stories lesen wollt, ist glaube ich der Omnibus die beste Wahl. Wenn ihr Ultra-Fans seid und ihr wisst, es gefällt euch schon, dann schaut euch vielleicht die Absolute Editions bzw. die richtig hübschen auch deutschen neuen Hardcover an. Aber für Leute wie mich, die das zum ersten Mal lesen wollen, aber auch wirklich alles lesen wollen, ist der Omnibus im Preis nicht schlagbar und auch so richtig schön. Denn jetzt zum Schluss nach Catwoman habe ich auch nochmal komplett durch die Extras geblättert und ich glaube, ich habe noch nie in einem Omnibus so sehr, ja, mich so sehr überhaupt für die Extras interessiert. Es geht direkt los. Davon mal abgesehen, dass es auch Einleitungen von den Autoren gibt, kommt direkt zum Schluss nochmal ein Gespräch, ist nicht ganz ein Interview, ein Gespräch zwischen Christopher Nolan und David S. Goyer. Christopher Nolan sagt euch sicherlich was von The Dark Knight, der ja auch sehr stark hier dran inspiriert war. Und David S. Goyer, der selber Scriptwriter ist für verschiedenste Filme und ich glaube auch bei The Dark Knight geschrieben hat. Einfach ein richtig schönes Gespräch, wie sie sich auf Batman bezogen haben, bzw. aufs lange Halloween, was ihnen besonders gefallen hat. Und auch hier tatsächlich, wie cinematisch das lange Halloween geworden ist, von den Zeichnungen, von dem Stil, wie eng die Story miteinander verbunden ist, das fand ich richtig cool. Und von Covern abgesehen, die einfach richtig nice zu sehen sind, gab es zum Schluss sogar noch ein extra zu den Actionfiguren, womit ich so einerseits nicht gerechnet hatte, was ich aber auch irgendwie mal ganz lustig fand. 
sonst zum Omnibus noch. Die Verarbeitung ist wie gewohnt ganz gut. Das Einzige, was hier aber anders ist und leider für mich negativ jetzt im Verlauf war, ist, dass unter dem Umschlag der ganze Omnibus nur so schwarz eingebunden ist. Das Ganze auch nicht hochglanz und irgendwie vom Gefühl ist es dadurch nicht so widerstandsfähig. Hier sieht man sehr schnell Kratzer, sehr schnell Verschmutzungen und auch das Papier am Buchrücken kommt mir etwas dünner vor als bei den neueren Omnis bzw. bei den glänzenden Covern. Natürlich ist es aber einerseits, sieht es sehr edel aus, auch der Buchrücken, das Cover, aber es ist einerseits natürlich auch einfach Geschmackssache, ob es einem gefällt oder ob man nicht doch lieber unten drunter noch ein paar coole Bilder gehabt hätte. Ich muss sagen, für diese Story, weil ich mich zum Beispiel auch bei Covern überhaupt nicht hätte entscheiden können, finde ich das sehr nice, aber ich hätte mir einfach noch so ein kleines bisschen Qualität mehr gewünscht. Sonst... Das Ganze lässt sich super gut aufschlagen, die Seiten liegen ziemlich flach, selbst bis zum Ende ging das Ganze ziemlich easy zu lesen und hat auch in keinster Weise gestört, da Tim Sale, schätze ich mal, hier auch viel drauf geachtet hat, einerseits haben alle Seiten außen eine weiße Outline, aber auch innen, das heißt, selbst wenn das Buch nicht so weit aufgeht, seht ihr alles vom Bild. Das fand ich also sehr nice und ja... Damit sind wir eigentlich auch mit einem durch. Ich weiß gar nicht, wie lange das Video jetzt letztendlich geworden ist. Es müssten bestimmt so um die 30 Minuten, wenn nicht sogar ein bisschen mehr geworden sein. Mir hat das Ganze richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit diesem Format, diesem Video und diesem Halloween. Und ja, vielleicht machen wir sowas oder so ähnliches in Zukunft nochmal. Dieser Band wird auf jeden Fall... Ja, einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen jetzt erstmal haben. Und ich glaube, das ist auch ein Comic, von dem ich mich nie wieder trenne. Und mir auch jetzt schon vorstellen könnte, es mal zu rereaden. Das war's aber jetzt mit diesem Video, mit dem langen Halloween-Spezial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Schreibt mir eure Meinung zu diesen Comics gerne in die Kommentare. Und das Ganze sehr gerne auch ein bisschen ausführlicher, wie ihr denn zu diesen Bänden gekommen seid, als Empfehlung oder vielleicht sogar als Glücksgriff. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.